哎，小胡老师，哎，干嘛？你往那边走了，那边有咪咪。这么长时间，一直都在骗我。我骗你什么？你说呢？我有没有跟你讲我姓陆？讲了。对呀、啊。姓名没有骗，但你性别骗了我。我有跟你说我是男的吗？没有啊。对呀、啊，是你自己没有看清楚你是哪里的？你家在哪里？你连什么村的，什么县的？你是？你笑什么？我在问你话呢。义乌的。义乌哪里的？东边的。东边哪里的？离你们陈家村也就百十来里地吧。你妈呢？死了。你再骗人。你这这个有可能是,是没有骗的。你这个你跟我开玩笑，我跟你急的，我跟你讲。我十岁的时候，我妈就死了，什么都没给我留下，就留了个坠子，说可以保佑我一辈子。你爸爸呢？我娶了一个呗，还生了个弟弟。那你是好歹也算有家的，你何苦出来装男的？你出来吓人了！你装个屁呀、啊！那个后妈根本就容不下我，连哄带骗的，说让我到江西去找个好人家嫁了。我本来想嫁就嫁吧，反正我不想在这个家里待了。在路上我才知道，根本就是把我卖给人贩子了。还被人贩子给卖了，嗯，那你怎么在这儿了？跑出来了，傻呀、啊！所以说火车站抓你那三个人是人贩子，抓了我三个月啊！所以说，你真的是个女的。我跟你讲，我长头发的时候是个挺好看的女的。
是个女的，你晚上还抱着我睡觉。哎，这件事情要讲清楚的。明明每天晚上都是你把腿咵一下就搭在我身上，我腿都推不开的。不不不不，这个事情确实要讲清楚的。是你说太冷了，然后你往我怀里扎。我冷，我只是抢我的被子，然后你冷了，你抢了被子之后，然后你往我怀里扎，你抱着我在一起玩，你一直搭着被子，不要笑了。你是个女的，你骗了我。我再说一次，我没有骗你的，是你自己没有看清楚的。我还在你面前尿过尿。那我也没有看清楚的。一直骗我，然后还让我出去给你挣钱。其实你自己好有钱。我没有多少钱的，一个师傅就塞进去了。就在窑洞子下面一个石缝里头。哎，你明天陪我回去取一下，我分你一半，这一半。哎呀，就是那我还冒着危险帮你把波浪鼓给抢出来了，你这个人不够意思啊！我要你抢了？没有。你怎么，你怎么不把我也给卖了？你呀、啊，没人买。快点儿！